ลิปนี้จะมาเดินป่าตรงกลางคืนในเมืองมอนเตวาเดประเทศคอสตาริกาเมืองนี้ถูกขนานนามว่า Crow Forest หรือว่าป่าเมฆที่นี่มีสัตว์แปลกๆมากมายหลากหลายชนิดแต่สัตว์ที่พวกเราพยายามเดินตามหานั่นก็คือตัวสล็อตซึ่งเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศนี้และระหว่างการเดินป่านั้นจับก็ได้เจอกับสัตว์แปลกๆมากมายหลากหลายชนิดจริงๆและนอกจากนั้นจับก็ยังได้เจอกับแมงป่องเรืองแสงป่าบนภูเขาแห่งนี้มันสุดยอดไปเลยไปเดินป่ากันเถอะก่อนอื่นจ๋าก,ก็ต้องขออภัยทุกคนก่อนเลยนะคะเพราะว่าคลิปไนท์วอล์กทัวร์รอบนี้ที่จ๋าไปถ่ายมาเนี่ยเสียงมันหายหมดเลยค่ะวิดีโอไม่มีเสียงเลยจ๋าก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจ๋าอาจจะใส่ตัวเชื่อมไมโครโฟนผิดด้านหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคในอุปกรณ์ที่จ๋าใช้ถ่ายอันนี้คือไม่รู้เลยจริงๆค่ะแต่ที่นี่เนี่ยคือเซ็งมากเสียงหายหมดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจ๋าจะพาให้ทุกคนฟังเองนะคะว่าจ๋าไปเจออะไรมาบ้างใน Night Walk Tour ที่เมืองมอนเตเรเดอแล้วการไปเดินป่าตอนกลางคืนครั้งนี้นะคะจ๋าก็ได้บุ๊กทัวร์ออนไลน์ไปค่ะแล้วบริษัทที่จ๋าเลือกก็คือนี่เลยซันตามาเรียไนท์วอล์กนะคะนี่ตัวสล็อตน่ารักไหมหลังจากที่บุ๊กทัวร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีรถตู้มารับจ่าที่หน้าโรงแรมเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้รับแค่จ่าคนเดียวนะคะเพราะว่าเขาก็วนไปรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นที่อยู่โรงแรมอื่นๆด้วยบรรยากาศก็จะดูมืดๆหน่อยเพราะว่าฝนเพิ่งตกหนักมากแล้วมันก็เพิ่งซาสังเกตสภาพอากาศด้านนอกรถหมอกลงหนามมากแทบมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยอยู่บนภูเขาสูงนะคะแล้วมันก็คือเมืองแห่งป่าเมฆหลังจากที่รถตู้มาส่งจ๋าถึงสถานที่แล้วจ๋าก,ก็ต้องเข้าไปต่อแถวจ่ายเงินในออฟฟิศค่ะซึ่งราคาของทัวร์เดินป่ากลางคืนครั้งเนี้ยก็คือคนละ30ดอลลาร์ดูหมอกด้านหลังของจ๋าค่ะทุกคนมันสวยงามมากแล้วหมอกก็หนามากแล้วสภาพอากาศตอนนี้ก็คือหนาวนะคะส่วนน้องผู้ชายคนนี้เขาก็คือไกด์ที่จะพาพวกเราไปเดินป่าค่ะตอนนี้เริ่มออกเดินทางแล้วแต่ว่าบรรยากาศมันยังไม่มืดดีเท่าไหร่นะคะคิดว่าอีกสักพักคงจะมืดแล้วแหละไกด์เขาก็พยายามส่องไฟฉายไปตามพุ่มไม้ต่างๆเพื่อที่จะหาสัตว์ให้กับพวกเราได้ดูเป็นไกด์เดินป่าที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยต้องสตรองมากเลยนะคะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นไกด์เดินป่าเนี่ยนอกจากเขาจะต้องถือไฟฉายแล้วนะคะกล้องส่องสัตว์เขาก็ต้องถือแล้วกล้องส่องสัตว์อะมันไม่ใช่อันเล็กเลยอะมันเป็นอันใหญ่ๆแล้วมันก็มีขาตั้งถูกไหมซึ่งมันก็ทุลักทุกเลเขาเรียกอะไรมันก็ลําบากอยู่พอควรแหละแล้วก็นอกจากนั้นสายตาของไกด์อะเขาก็จะต้องคอยมองหาสัตว์ใช่ไหมคะทั้งบนต้นไม้บนบกในพุ่มไม้อะไรก็ตามว่ามันมีสัตว์แปลกๆสัตว์น่ารักอะไรบ้างอยู่ตรงไหนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วนอกจากที่ตาเขาจะต้องมองสัตว์แล้วเขาก็จะต้องมองนักท่องเที่ยวด้วยว่านักท่องเที่ยวครบไหมหายไปไหนไหมใครเป็นอะไรไหมอะไรแบบนี้ดังนั้นคือต้องสตรองสุดๆนอกจากไกด์เดินป่าของที่นี่เขาจะต้องสตรองมากๆแล้วนะคะจ๋าซึ่งเป็นอดีตมนุษย์ไกด์ก็ต้องสตรองด้วยเหมือนกันค่ะสภาพจ๋าตอนนั้นนะคะใส่เสื้อกันฝนตัวใหญ่ๆคลุมเสื้อกันหนาวอีกทีมือซ้ายก็ต้องถือร่มมือขวาก็ต้องถือกล้องและที่สําคัญจ๋าต้องถือไฟฉายด้วยเอาเราทํายังไงล่ะที่นี่มี2มือแต่ว่าจ๋าโชคดีค่ะเสื้อกันฝนจ๋านะมันมีกระเป๋าข้างจ๋าก็เลยเอาไฟฉายยัดเข้าไปลงในกระเป๋านะคะแล้วทีเนี้ยจ๋าก็เดินตามนักท่องเที่ยวคนอื่นที่เขามีไฟฉายแล้วช่วงที่ฝนไม่ตกแล้วน่ะจ๋าถึงเอาไฟฉายขึ้นมาส่องได้ค่ะเพราะว่าเราหุบล่มแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วที่เนี่ยเขามีไฟฉายไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะคะดังนั้นใครจะมาเที่ยวไม่ต้องเตรียมไฟฉายมาจ้าแต่ว่าสักพักหลังจากนั้นไม่นานฝนก็ตกลงมาค่ะนี่แหละค่ะสภาพจ๋าคลิปก็ต้องถ่ายร่มก็ต้องถือตาก็ต้องมองทางเพื่อความปลอดภัยของตัวเองส่วนสัตว์ก็ต้องมองหาเป็นทัวร์เดินป่าที่ฝนตกแล้วเกิดความรุงรังสุดๆไปเลยและนี่เราก็เจอกับนกน้อยตัวหนึ่งที่อยู่บนเสาไฟฟ้าข้างหลังออฟฟิศที่เพิ่งซื้อตั๋วเมื่อกี้เลยค่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยตอนเนี้ยที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยได้รับการบันทึกว่ามีจํานวนนกมากกว่า918สายพันธุ์เลยนะคะและแล้วไกด์ก็เจอนกเอมเมอรัลทูคานเนตค่ะหรือว่านกทูแ
คืออากาศมันเปลี่ยนเร็วมากอะ่ะจากที่แบบตอนแรกมันไม่ได้มืดอะ่ะท้องฟ้าก็คือยังมองเห็นต้นไม้ยังมองเห็นนกยังมองเห็นอะไรอยู่อะ่ะแล้วอยู่พอเราเดินเข้าไปแป๊บเดียวทุกคนมันมืดแบบมืดปุ๊บมันเราปิดสวิตช์ไฟเลยแบบนั้นเลย oh, no. แล้วบรรยากาศมันก็มืดชนิดที่แบบคลำทางไม่เจอจริงๆเลยค่ะถ้าไม่มีไฟฉายนี่บอกเลยว่าลำบากแน่มองไม่เห็นอะไรแน่ๆเดินชนทุกอย่างที่ขวางหน้าแน่ๆค่ะเพราะมันมืดแบบสุดๆแล้วตอนนี้พวกเราก็เริ่มเข้าสู่โหมดการเดินป่าอันแสนมืดมิดแบบจริงจังแล้วเดินเท้ากันไปเรื่อยๆนักท่องเที่ยวทุกคนก็ช่วยกันส่องไฟฉายหาสัตว์กันใหญ่เลยไกด์เขาก็จะเดินนําข้างหน้าสุดค่ะส่วนจ๋าตอนนี้ก็เดินข้างหลังสุดนะคะเพราะว่าจ๋าถ่ายวิดีโอไปด้วยเกรงใจคนอื่นเขาแต่สิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นมากที่สุดนั่นก็คือตัวสล็อตค่ะเพราะว่าสล็อตเนี่ยเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศคอสตาริกาแต่เวลาที่จะส่องหาสล็อตเนี่ยห้ามส่องหาบนพื้นนะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่บนพื้นมันจะอยู่บนต้นไม้ค่ะและแล้วพวกเราก็ได้เจอกับเจ้างูเขียวตัวนี้ค่ะ uh-huh. เป็นงูเขียวพันธุ์หายากเลยมันคืองูโบทริชิสลาเตเรลิสงูชนิดนี้จะถูกพบอยู่ที่บนภูเขาของประเทศคอสตาริกาแล้วก็ทางตะวันตกของประเทศปานามาแล้วไกด์เขาก็จะเอาโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนไปถ่ายรูปให้จากกล้องส่องสัตว์ทีละเครื่องทีละเครื่องตอนแรกไกด์เขาก็ถามนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะว่าใครคิดว่างูตัวนี้มีพิษยกมือขึ้นนักท่องเที่ยวฝรั่งทุกคนยกมือขึ้นหมดเลยยกเว้นจ๋าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจ๋ามโนมโนเอาเองว่าเฮ้ยงูตัวนี้มันสีเขียวว่ามันเหมือนงูเขียวของไทยเลยงูเขียวของไทยไม่เห็นมีพิษเลยดังนั้นฉันคิดว่างูตัวเนี้ยไม่มีพิษหรอกเพราะว่ามันน่ารักด้วยแต่สุดท้ายพอไกด์เขาเฉลยรู้ไหมคะทุกคนไกด์เขาบอกว่างูตัวนี้มีพิษร้ายแรงมากจ๋าก็น่าแหกไปเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไดหรอกไม่มีใครเห็นเราอยู่ในป่าอยู่ในความมืดแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อการที่เราจะเห็นสัตว์ชนิดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความโชคดีของเรานะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยสัตว์ที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันเลยป่าแห่งนี้มีสัตว์เยอะมากมีทั้งนกมแมลงสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแต่สิ่งที่พวกเราพยายามตามหากันทุกคนก็คือตัวสันล็อตจริงๆแล้วที่ประเทศคอสตาริกามีตัวสล็อตอยู่เยอะมากยกเว้นเมืองมอนเตเวเดแห่งนี้นะคะเพราะว่าที่นี่อากาศค่อนข้างหนาวตัวสล็อตไม่ชอบอากาศหนาวค่ะแต่ก็พอที่จะมีอยู่บ้างนะเป็นสล็อตสายพันธุ์สองนิ้วซึ่งก็ค่อนข้างหายากเลยการเดินป่าแห่งนี้ค่อนข้างทุลักทุเลเลยค่ะเพราะว่ามันมืดแล้วก็ต้องคอยดูทางตลอดไม่งั้นอาจจะไปสะดุดอะไรลงได้และแล้วพวกเราก็ได้เจอกับเถาวันเรืองแสงตอนแรกจากก็สงสัยนะคะว่าเถาวันมันจะเรืองแสงได้จริงหรอแต่หลังจากที่ไกเขาสั่งให้ทุกคนปิดไฟฉายแล้วก็ยืนมองดูมันเรืองแสงจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าเสียดายที่กล้องจับภาพไม่ได้นะเสียดายมากเห็นแต่ตากล้องไม่เห็นจ้ะแล้วพวกเราก็เดินส่องสัตว์กันต่อไปในระหว่างนั้นก็บังเอิญเห็นเจ้ามแมลงตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยเหมือนจิงรีดเลยแต่หนวดมันยาวมากแล้วพวกเราก็ได้พบกับมแมลงอันแสนพิเศษอีกตัวหนึ่งค่ะมแมลงตัวนี้มันทําตัวกลมกลืนกับใบไม้มากถ้าไม่จ้องดีๆนี่อาจจะไม่เห็นเลยนะเจ้ามแมลงตัวนี้มันชื่อว่า Leaf m i m i c a t i d a t มันเป็นมแมลงที่เหมือนกับใบไม้มากนี่ถ้าไม่มากับไกด์จากคงเดินผ่านไปเลยคงมองไม่เห็นจะว่าไปแล้วการเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อส่องหาสัตว์มันก็สนุกเหมือนกันนะคะตอนแรกจากกังวลแล้วก็กลัวมากเพราะว่าจะไม่เคยเดินป่าตอนกลางคืนเลยแต่พอมาเดินจริงๆเนี่ยมีไกด์พามาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวคนอื่นไปด้วยจากก็ไม่ได้รู้สึกถึงอันตรายใดๆค่ะแต่ที่แน่ๆจะรู้สึกร้อนมากในป่าตอนนี้อากาศเย็นมากแต่ว่าจะใส่เสื้อหลายชั้นพร้อมเสื้อกันฝนด้วยแล้วมือก็ต้องถือกล้องถือไฟฉายก็เลยไม่มีมือที่จะมาถอดเสื้อตัวเองออกค่ะเดินไปเหงื่อแตกไปเลยและแล้วพวกเราก็ได้เจอกับสัตว์แปลกๆที่อยู่บนต้นไม้ซึ่งสูงมากมันมีอยู่2ตัวจะเห็นแล้วก็งงมากไม่รู้เลยค่ะว่ามันคือตัวอะไรแล้วไกด์เขาก็บอกว่ามันคือเม็กซิกันแฮร์รี่ดอฟพอคิวไพภาษาไทยน่าจะเรียกว่าเม่นแคระขนเม็กซิกันรูปนี้คือตัวที่อยู่บนต้นไม้เลยไกลเขาถ่ายให้จากกล้องส่องสัตว์ข้างบนต้นไม้นั้น
แต่พวกเราโชคไม่ดีค่ะไม่เจอตัวสล็อตเลยแต่ยังไงจ๋าก็คิดว่าทริปนี้คุ้มค่ามากเพราะว่านอกจากสัตว์ที่จ๋าถ่ายให้ทุกคนดูในวิดีโอแล้วเนี่ยก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายที่พวกเราได้เห็นแต่ไม่สามารถถ่ายมาในวิดีโอได้ค่ะที่นี่มีสัตว์แปลกๆสวยงามอีกเยอะมากจริงๆแล้วจ๋าก็ได้เจอกับนกที่อยู่บนต้นไม้ต้นนี้ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นนกอะไรเพราะว่ามันเห็นไม่ชัดประเทศนี้มีนกอยู่เยอะจริงๆค่ะแม้กระทั่งในตัวเมืองเนี่ยก็มีนกเลิฟเบิร์ดแล้วก็มีนกสายพันธุ์อื่นบินว่อนกันเต็มไปหมดเลยแล้วจ๋าก,ก็ได้เห็นเจ้าเขียดน้อยตัวสีเหลืองด้วยค่ะมันเรียกว่าโกลเด้นโคกี้ที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยมีสายพันธุ์กบและเขียดอีกเยอะมากเยอะถึงขั้นที่เขามีทัวร์ดูกบเขียดโดยเฉพาะเลยแล้วแต่ละตัวนั้นก็สีสันสวยงามมากแต่เจ้าตัวสีเหลืองเนี่ยไกด์บอกว่ามันมีพิษนะคะแต่ไม่ใช่พิษร้ายแรงมากแต่ก็มีตัวอื่นที่พิษร้ายแรงมากจริงๆดังนั้นถ้ามาเที่ยวที่นี่ห้ามจับกบเขียดไปเรื่อยนะคะเพราะหลายตัวมีพิษที่อาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนอกจากนั้นแล้วจ๋าก,ก็ยังได้เห็นงูแมงมุมแล้วก็สติ๊กอินเสกด้วยค่ะและในป่านี้ก็มีกล้วยหอมด้วยมันยังไม่สุกนะมันยังเป็นสีเขียวอยู่เลยที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยมีกล้วยเยอะมากเพราะว่ากล้วยคือผลไม้ที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนอกจากกล้วยแล้วก็ยังมีสับปะรดแล้วก็กาแฟที่มีชื่อเสียงมากๆและนี่คือออกไอบีนส์หรือว่าถั่วตาวัวนะคะมันเป็นผลที่ออกมาจากเถาวันผลมันมีสีเหลืองเข้มสวยมากและแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเดินออกจากป่ากันแล้วเสียใจไม่ได้เจอตัวสล็อตแสดงว่าวันนี้โชคไม่เข้าข้างแต่ว่าหลังจากที่เราเดินออกมาแล้วเนี่ยเราก็เจอกับเจ้าแมงป่องเรืองแสงค่ะนี่ไม่ใช่แมงป่องสายพันธุ์พิเศษนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยแมงป่องสามารถเรืองแสงได้ภายใต้แสงอันตราไวโอเลตหรือแสงจันทร์จากธรรมชาติส่วนใหญ่มันจะเรืองแสงเป็นสีเขียวน้ําเงินและสารประกอบเรืองแสงจากแมงป่องเนี่ยก็สามารถป้องกันปรสิตได้สรุปว่าทริปไนท์วอล์กทัวร์ของจากครั้งนี้ทั้งโหดทั้งสนุกเลยนะคะทุกคนและช่วงที่จะไปเที่ยวเมืองมอนเตเวเดเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูฝนค่ะซึ่งฝนที่ประเทศนี้นะคะถ้าตกทีจะตกหนักมากหนักแบบถล่มทลายไปเลยแต่ว่าเวลาที่ฝนจะตกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงใกล้ๆจะเย็นๆค่ะและช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนฝนจะไม่ค่อยตกนี่แหละเป็นเหตุผลที่จ๋าคิดว่าเฮ้ยไปเที่ยวเดินป่าตรงกลางคืนไม่เป็นไรมั้งฝนอาจจะไม่ตกหรอกแต่ความจริงแล้วฝนตกจ้าโชคไม่ดีฝนตกวันที่ตัวเองไปจบแต่ว่าก็ยังโชคดีนะคะเพราะว่าตอนที่จ๋าเดินอยู่ในป่าเนี่ยฝนตกก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ตกเยอะมากที่ถึงขั้นแบบทําให้เราเปียกโชคทั้งตัวอะไรขนาดนั้นแต่ใดๆการเดินป่าครั้งแรกของจ๋าถือว่าสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะจากคนที่ไม่เคยเดินป่าเลยและไม่ชอบการเดินป่ากลัวการเดินป่าแล้วก็กลัวเหนื่อยนะคะจ๋าก็เลยหัดฝึกฝนตัวเองมาเดินป่าที่เมืองนี้แล้วจ๋าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆแล้วจ๋าก,ก็ชอบค่ะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีมากๆสำหรับจ๋าเลยค่ะเพราะจ๋ารู้สึกว่าทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งเหนื่อยไปในเวลาเดียวกันเลยแล้วที่พิเศษสุดๆก็คือจ๋าได้มีโอกาสได้เจอกับสัตว์น้อยน่ารักต่างๆมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่จ๋าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยก็เป็นสัตว์พันธุ์ที่หายากมากๆเลยนะคะซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่าและเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยสาหรับจ๋าค่ะจะขอปิดคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารับรองว่าสนุกแน่นอนมาดูกันว่าจะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่อในเมืองมอนเตเวเดอย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ๋านะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย